In the name of the star was called Wormwood, and the third part of the waters became Wormwood, and many men died of the waters because they were made bitter. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was naked. And the third part of the moon, and the third part of the stars, so as the third part of them was a garden, and the rain shone not for the third part of it, and the night light was. And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, by reason of <coughs> trumpet and the three angels which were yet to sound. <coughs> okay, let's pray. Mahalang mayroon po salamat. Ay po ay mag-ingat. Ay po ay mag-bigay po sa amin ang pangunawa. Uh, salain niyo po ang gawa ng kaaway, Panginoon, dahil medyo malalim ito, Panginoon. Ang salamat sa aming bilang. Ang salamat sa mga babaptays, Panginoon, hindi sila maadlangan. Ay po maganda sa aming po sa tisipan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, medyo makulit tong kapatid ni Kino, no? Uh, ah, si Kino. Ayan. Patayin niyo yung piano. <coughs> Ay, natutuwa ako sa kwer, no? Parang totoo na, no? Yes. Amen. So, ano lang kailangan niyo? Lagyan ng hangin. So, malakas na nga, pero uh, kailangan ng konting hangin. Uh, kasi, parang, ano eh, basag yung, ano, pag puro lakas lang. Pag nilagyan niyo ng hangin, magandang pakinggan. O, well, ngayon, Tagal natin din nag-revelation. Ilang linggo ba? Last year pa tayo? O, nakaisa tayo. O, makinig na. Sino ang gusto makinig? Yan ang ayaw. O, umalis ka na. Nahina ka pa eh. Hindi ka nahihiya sa katabi mo. Tingnan yung katabi mo. Nakikinig yan. Ito, maliit pa naman sob na ito. Pero ito, marunong na ito eh. Ilang beses na palabas nga ito eh. Hindi ka ba nahihiya, Jeff? Pag ganun? Hindi ka tinatablan? Nakahiya yun, di ba? Hindi tayo, ano yan. Hindi tayo, hindi pwede dito yun. Ha? Just na yan na yan. Ay, makinig na. Matuto kayo makinig. Ito. Matuto eh. Madali lang naman yan. Kailangan lang. Alalayan nyo yung mga, yung mga, ano, adult. Kasi medyo mabigat to eh. So, papalala ko lang sa inyo yung pinagdaanan na natin sa revelation. Ito yung mga mangyayari pa lang. Hindi pa ito nangyayari. Bakit sinasabi sa atin kung ano yung mangyayari? Gusto nyo bang malaman yung hindi pa nangyayari? Malaman nyo na ngayon? Depende. Depende. <laughs> Pero yung mga bagay na sinasabi sa Bible, may kapakinabangan tayo dyan. So, isa sa mga discouragement, kanina, wag ito yung testimony, no? Kainig ba kayo? Ako. Hmm. So, pag nakikinig kayo ng ganun, uh, lalo yung mahalos kaidaran nyo pa lang, pwede kasi kayo mag... Yung sinasabi ko lagi sa inyo, mga bata. Uh, kausap ko yung lola ni na Ronyel, eh, kanina. So, bait naman si Lanay. Medyo nahirapan lang. Sa ibang bagay kasi nga, sabi niya, hindi daw niya mabal, matalikuran yung Catholic. Eh, sabi ko na eh. Eh, kayo pong magsabi sa akin kung tama ba yung tinuro sa inyo na kahit yung pare, hindi nila alam kung ligtas sila. Ay, mali nga ata yun. Oh, mali talaga. Pero parang naia-attach kasi minsan natin yung pinanggalingan natin, di ba? Ang hirap makawala dun. Parang, uh, parang nakatouch na yun sa pagkatao mo eh. Pero mas makapangirihan kasi ang katotohanan. Amen? Amen? Kaya yun lang ang hawak natin. Yun yung sinasabi ni, ni nanay. Neng ba neng? So, buti na alaw sila kasi nga gusto nang mapabuti. Uh, <clears throat> so yun, kaya makinig lang mga bata. 
medyo mahirap unawain itong lalo na kung hindi kayo makikinig. So, ano nangyari sa tribulation ngayon? Ngayon, future, gusto nating malaman. Ba't nating gusto malaman yung mangyayari? Well, syempre, ano yung i-expect mo? Tsaka yun nga, madi-discourage ka pag katulad niya, may mga kung na-Christiana tayo. Kung nangyari na lang, yung attitude nyo ngayon hanggang 10 years from now, ganun pa rin. O syempre, yung mga magtatapat naman sa inyo, parang, eh si ano, ang kulit pa rin hanggang ngayon, absent-absent pa rin, kung gusto mong pumunta, wala, ayaw, okay lang. So, tapos ako, panay dito, ang aga kong, ano, gusundo pa ako ng bata. Ibig sabihin, pare-pareho lang ba tayo? So, hindi, actually, isa sa mga pinapakita sa revelation, yung mga judgment sa mga loko-loko, yung mga hindi maliligtas. So, pag binabasa mo ngayon, pag pumbira, Anong may isip mo? Pero may encourage kang gumawa na ng mabuti, tapos salamat at hindi ka kasama dito. Ngayon, may ma encourage ka rin mag-soul winning. Bakit? Kasi ganito rada na si nila eh. Pag di sila naligtas. Buruin mo, gusto nila lang mamatay. Hindi pa sila mamatay. So, kaya inaaral natin to. Amen? So, pero medyo ano lang kayo kasi medyo may napindihin, medyo mabilis. So, kaya, ano ka lang, stick lang kayo dyan, ha? So, ano ulit yung mga seals na sinasabi dito? Ito, seventh seal na. Ano yung natapos sa uh, chapter 6 at saka 7? Yung, <coughs> syempre, yung sixth seal. So, ilan lahat ng seal? Pito. Ano yung siniselyuhan? Yung scroll. At uh, may simbolism yan. Pero, bawat isang seal na tinatanggal, may nagaganap. <coughs> so, naalala niyo pa yung first Ano naganap doon? Yung white horse, di ba? So, yung pangalawa, balikan na lang natin. White horse. Yung second seal, yung another horse, anong ulay? The red horse. Okay, hindi yun nakakalasing, ha? And the third seal, ano yun? Black. Fourth. The pale horse. Anong kasama nun? Yung impyerno, di ba? Death and hell. And then, fifth seal, ah, parang ano yan, ah, may nakita sila sa langit. Yung mga kaluluwa doon. Okay? At uh, yun ay sumisigaw sa Diyos, kailan, kailan kami paghihiganti. Okay? So, may tinakil tayo dyan. Na hindi masamang maghiganti. Lalo ang Diyos ang maghihiganti sa'yo. Okay? Tayo, Pinagbabawalan po tayo ng Diyos na ako na, pinatay ka, patay mo rin. Depende rin kung self-defense, okay? Pero kung matagal na, hindi mo pinagpapa sa Diyos na natin yun. Pero dito, okay lang na, kumuha ka ng paghihiganti, panalangin mo sa Diyos. Kasi pag Diyos ang gumante, mas matindi, mas just. Hindi yung pag ikaw, pinatay, pinatay ko na rin lang, medyo ano to. Na, pinatay yung isang anak mo. Hindi mo makayanan. Pinatay mo lahat ng... tao sa kanila. Mga ganun ba? Kaya hindi maganda ikaw yung maghiganti. Hindi mo alam kung baka aksidente lang. Ganyan. So, hayaan mo ang Diyos na maghiganti. So, ito, tumatawag sila ng paghihiganti dito. Ngayon, yung six seal, dito na yung medyo marami nangyari. So, may great earthquake, sun become black, sackcloth of hair, pati yung moon, may mga signs dyan. Marami na. Tapos, dito na nag-umpisa actually yung or natapos yung tribulation, para natin nasabi yung, kasi, sabi sa Matthew 24, after ng tribulation, saka mangyayari yung, itong <coughs> sign, sa heavens, yung sun and moon, shall be darkened, tsaka yung stars. So, kaya nilagay natin yan sa, next time, lalagyan ko ngayon ng chart dito. Basta nangyayari lang dun is, uh, natapos na yung tribulation, ng mga saints, Tapos, umakit na sa langit. Nag-rapture na. Hindi sinabi dito sa 6, pero sinabi sa 7 na nakita na yung mga multitudes na mga kristyano, mga, mga ligtas. Kaya, na pag-conclude natin, nandito nangyari yung rapture. Okay. So, syempre, masaya na sila doon. So, ngayon, sa chapter 8, mag-uumpisa yan, dito ulit sa lupa. So, yung mga naligtas, nasa langit na, Ang Kristiyano, sa lupa, dito pa rin yung mga naiwan. So, yun lagi sana, huwag kayong maiwan. Kung ligtas kayo, hindi kayo maiwan. Pero kung di kayo ligtas ngayon, isa kayo sa dadaanas niya kung sakaling ngayon na dumating yung 
in times na to. Okay? So, yun na yun. Ha? So, seven seal na, huling seal na yun. Ano nangyari? So, una, may silence. Pero, ito na yung nangyari. Marami, actually, yung seven seal, maraming other nakapaloob doon. Hanggang matapos na actually yung seven years. Nalala niyo pa yung seven years? Tagal na eh. Seven years yung uh, end times na basta may seven years. Daniel, 70th week. Kung saan, uh, sabi doon is, God will make an end. Uh, tingnan natin sa Daniel. Dapat. Seventy. Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins. And to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to, to anoint the most holy. Napakaraming bagay. Pero isa dyan, yung sinasabi dyan, to make reconciliation for iniquity, to make an end of sins. So wala nang kasalanan. Okay? Kaso sa family nyo, meron pa rin. Pero, uh, significant kasi yung 78 week. Kasi ang dami-dami nangyari doon, included na kayo rapture. And then, yung second coming ni Jesus. Okay? Balik tayo dito. Okay. So, ano nangyari after the seventh seal? Ito yung mangyayari. Una, merong seven angels. So, bibilang na naman tayo. At anong gagawin ng seven angels na may seven trumpets? Isa-isang papatunogin yon at ano mangyayari? Merong mga events din na mangyayari. Ito na yung judgment talaga ng Diyos. Ito na yung wrath of God. Okay? Huhusgahan na yung mga matitira dito, may iiwanan. Parang papakita ng Diyos kung gano'n siya kalupit. Ngayon, tatawa-tawa yung iba dyan, di ba? Eh, hindi naman naniniwala dyan. Eh. Kahit hindi ka na naniniwala, lalo na nga, hindi ka naniniwala, paparusahan ka. So, another angel came to the altar of your golden censer, and there was given unto him much incense. Ano yung censer tsaka incense? So, yun po ay uh, yung ginagamit actually ng Catholic to, yung gano'n? Incenso. Incenso. So, that, wala nang use ngayon sa atin yan eh. At sabi pa nga sa Bible, walang gagamit ulit nun eh. Alam nyo ba yun, pag nabasa niya sa Exodus? Walang huwag na magtitimpla ulit ng ganyan. Uh, Paparosahan kayo ng Diyos. Pero dito, ginagamit yun. Pero iba naman. So, angel yung gumagamit. So, niligyan. Yan yung incense. Yan yung parang mabango. Sinusunog yun. Alala ko si Lola ko, mayroon ganyan, si Nana eh. Hindi ko alam bakit eh. Bad spirit ba yun? Tsaka Nagkakitaan na tayo eh. We should offer it with the prayers of all the saints Upon the golden altar which is before the throne So kung naalala nyo itong Prayer of the saints Kaya lagi tayo nag-pray Alam nyo ba na <coughs> Sino dito yung gusto Yung ayaw nyo binabaliwala kayo Pag tinetext kayo Sin zone lang yung Alam nyo yun Parang ano diba Parang baliwala Nag-text ka pa Wag na nga lang mag-text. Kalimutan na tayo. Alam niyo sa Diyos, pag nag-pray ka, lahat yun iniipon niya. Ang magandang example dyan, si yung mga picture, yung mga, yung mga bata pa to si na Aiden, <coughs> mag-drawing yan, ginagawa ko, iniipon ko. Ba't ko iniipon yun? Hindi yung, hindi yung basura ba yun? Eh, sulat lang yung bata eh. Bakit special sa akin yun? Oh, tsaka mahal ko siya. Ganun yun eh. Parang naalala ko si Stephen yan. Sabi ko sa inyo, pati yung paa niya, nilagyan ko ng ink, nilagay ko sa sa open ban eh. Tapos tsaka ako tinago. <laughs> yung mga ganun remembrance ba sa mga anak natin? Kasi mahal natin sila. So tayo yung panalangin natin, importante yan sa Diyos. Lahat yan, lagi yan. Iniipon niya yan. Hindi ko alam paano niya iniipon. Pero iniipon niya. Amen? So, ewan kung papakita sa atin yun. Ito yung prayer mo. Okay, kay DM, nakaipon ng isang garapong. Ah, tindi mag-pray ito, ah. Eh, si Rain, 
Maliit na garapon lang. Eh si Jeff, no? wala. Hindi, meron din. Kaso maliit lang. Hindi, kunwari lang yun. So maganda. Magpe-pray ka ba, Jeff? Pag-pray mo laging bumait ka. Posible yun, no? But, hindi, ko, hindi ko kaya. Sabi, dati, sabi mga bata, hindi. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Yung iba naman, ang gusto niya magkulit. Mag-pray mo. No? Maka may ano dyan. Kailangan mo lang ipugahin. Anyway. And the smoke of the incense which came with the prayer of saints ascended up before God out of the angels. So, ibig sabihin nga, napaka, napaka bango sa Diyos ng ating mga panalangin. Amen? Kinukumpara sa incense. Na dum- nakakarating sa Diyos yun. Hindi yun, pag yung prayer natin, di kaligtas, wala lang yun. Araw mo lang kinausap yung sarili mo. Pero kung ligtas ka, dahil ala ka ng Diyos, precious yung iyong panalangin sa Kanya. So, yun lang yun. Uh, yung sasabi ko kanina sa inyo, kaya, natin, kaya sinasabi sa atin dito, para pahalagahan natin. Amen? Importante po yan. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth. So, ito yung medyo weird. Pagkatapos sa uh, uh, gamitin na uh, sweet odor sa Diyos yung incense, yung censer, pag sinabi censer, yun yung nilalagyan ng incense. Nilagyan ngayon ng ng uh, apoy. So, kasi nga, bumabang mo yun, parang sinusunog yung insenso eh. So, ang ginawa niya, nilagyan ng angel, nilagyan ng uh, apoy, pero t- yung apoy, tinapon sa earth. And there were voices and thunderings and lightnings and earthquake. <coughs> so, parang ito na nga yung isa sa mga parusa din. Parang precursor to ng seven trumpets. The seven angels which had the seven trumpets prepared themselves to sound. Okay? So, ito na, mga judgment na ng Diyos. Pantap. Ano niya? Ang ganda, kabisaduhin niyo nga ito. First, ano yung nangyari? Hail of fire mingled with blood. They were cast upon the earth and the third part of the trees was burnt up and all the green grass was burnt. So, sino na nakaranas dito ng hail? Alam niyo ba yung hail? Bihira yan sa Pilipinas eh. Pag ano daw yan, pag uh, pag may magkakaroon ng tornado, nagkakaroon ng hail. Alang ice. Alam, mga bato yan eh. Dati, naranasan namin yun nung, basta nung bata ako. Sakit. Ba't kaya sakit? Yung pala yung ulan, may kasama ng ano, may kasama na yelo. So, madalas mangyari yan sa US sa marami sa tor- tornado. Pero, bakit ito? May kasamang fire at mayroong pang blood. So, di ko masabi eh. Siguro, talagang ito na yung sumpa ng Diyos nga eh. Talagang matatakot ka na lang eh. Pag dumating yun. At ang resulta nun, nasunog yung third part of trees and all green grass was burnt up. So, gano'n nakakatakot yun? Nasusunog na yung parang ang pinapuyan ng bomba. Pero hindi, hindi ka naman namamatay. Yung mga, syempre, ang unang uh, susunog, syempre, yung mga yun nga, mga trees, mga grass especially. Yung grass daw talagang ubos. Huwag sabihin nun, talagang hindi to Uh, hindi lang uh, tawag dito isolated na parang ngayon kasi minsan may mga shooting star di ba so sa isang place lang masusunog ito buong mundo so hindi basta-basta yan ang gustong maranasan yun sa ngayon magtatago nun pwede pa sa bahay yan eh pero nakikita mo nasusunog yung ano dyan inuhusgaan ka na ng Diyos So, patigin pa lang yan. Una pa lang yan. Nakakatakot na. Ang pangalawa, the second angel sounded as it were a great mountain burning with fire were cast into the sea. The third part of the sea became blood. So, mayroon daw bundok. So, pwede natin sabihin, malamang, ha? ano yung alam natin na ganyan sa panahon natin ngayon? Yung mga meteorite, di ba? Asteroid. Pwedeng asteroid. Bundok. So, ano mangyayari pag tumama yan sa dagat? 
Ah, uh, oh, yun sabi do kasi may mamamatay. Yan yan. Okay. So imagine mo yung mga siman doon, mga hayop doon. The third part of the people. So hindi lahat eh, third part lang kasi namin third part. Malaking part pa rin, 33%. Ngayon, yung COVID na yun, takot na takot na yung mga tao, di ba? Ilan yun ang mamatay? 0.001 lang yun. As 0.01, mga gano'n lang. So, ang liit nun, eh, million na yun eh. Ilang ba tao? Billion. Gano'n ka lang yung billion. So, hindi pa marami yan. Pag third part, ang laki nun. Kung, for example, ha, So, betting isang billion nasa dagat, ilan, ilan yung third part ng isang billion? Ha? 350 million. 333 million. So, ang dami nun. So, talagang pinagpapapatay na ng Diyos yung mga tao. Tapos yung iba naman tinatakot. The third angel sounded and there fell a great star from heaven burning as it were a lamp. And it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of water. So, ito naman, uh, pagkatapos nung si sa mga rivers naman. So, pwede ka rin din asteroid or meteorite. So, so, anong gagawin mo pag, ano mangyayari pag Tinamaan yung mga fountains of water. So, ba tayo kumukuha ng inumin? ba? Diba? So, imagine nyo, ang hirap nun. Wala kang mapagkuhaan. At least, mababawasan. Eh, ngayon, isang ganyan mo lang. Bumabaha nga sa atin ng tubig, kaso madumi. Pero at least, may nawasa tayo. Pag tinamaan yung planta ng tubig, ano mangyayari? Wala na. Bubuos yun. So, third part lang naman din again. So, hindi ko alam anong significance ng third. Ang sabihin nun, hindi naman kalahat eh. Pero, dami pa rin. Daming may hirap. Puro paghihirap to. Kaya, <coughs> saan tayo makasama dyan? Amen? Tsaka yung iba din. Baka yung mahal sa buhay, hindi paligtas. <coughs> the fourth angel sounded and the third part of the sun was smitten and the third part of the moon And the third part of the stars. So as the third part of them was darkened and the day shone not for a third part of it and the night likewise. So ito yung medyo mahirap ding intindihin. <coughs> Paano sabay-sabay tinamaan yung moon tsaka yung sun? Pero ngayon kung medyo sinusundan niyo yung mga balita sa science, <coughs> narami silang sinasabing gano'n na posible pag may tumama dyan na ganyan. Dahil pwede mangyari So, ano mangyayari pag uh, ang araw ba, ilang, uh, ilang oras ba ang araw? Sa isang araw. 12 ang may araw, di ba? 12 is gabi. So, pag third part ng 12, ano? 4 hours. 4 hours. Imagine mo yung 4 hours na supposedly may araw, wala ang araw. Di ba? So, again, uh, paghihirap yung katumbas nun, pati moon, pati stars. Yung iba pinopo dito baka na covera na yung ating sky kasi ginagawa na nila yan eh. Alam niyo ba yon? Inigespray sila ng ano ano sa sky para kay shadow daw i-reflect yung ano. Hindi natin alam basta sinasabi dito mangyayari ito. At siyempre maghihirap yung mga taong matitira dito. <coughs> so hirap. And I beheld and heard an angel flying to the midst of heaven saying with a loud voice, Woe, woe, woe. Ano yung woe? Hindi kasi natin alam eh. Pag sinabi natin, woe, wow. Hindi wow ha. Pag sinabing W-O-E, yan ay kapighatian. Kapighatian kasi hirap na hirap na nga sila. Eh, hindi pa pala tapos. Tatlo pa lang. Ah, sorry. Apat. Apat na pala, no? So, apat na yung mga parusa na naranasan nila. Eh, meron pang tatlo. Yung tatlo, yun din yung pinakamatindi. 
Okay, kaya sinasabi dito, parang tinatakot ba sila? Okay, kayo, hindi kayo natakot eh, kasi ligtas kayo, di ba? Pero ba't natin inaaral to? Parang nga, ma-appreciate natin yung yung pagdadaanan naman ng mga matitira. Okay, pag kinukwento natin, pag kinukwento natin sa kanila to, hindi tayo yung easy-easy lang. Alam nyo ba? Kapakusahan kayo ng Diyos. Ang hirap minsan yan sa kanila kasi hindi nga naniniwala eh. Pero at least, isa puso mo na lang din para sana iba sa atin ang gusto nyo mangyari, maging soul winner kayo. Kasi ayaw nyo rin minsan mabastos, di ba? Ayaw mong di maging effective. So pag-aralan nyo, ngayon, kaya inaaral natin to. Kawawa yung matitira dito. Baka mga anak nyo na yun. O baka mga kapitbahay nyo na yun. <clears throat> okay lang ba sa iyo? Naparusahan sila ng Diyos? Anong gagawin natin? Share natin para maligtas din sila. Amen? Kaya, wow, wow, to the inhabitants of the earth by reason of the other voices, the trumpet of the three angels which were yet to sound. Andiyan na, hirap na hirap na sila. Mayroon pang parating. Wait, there's more. Anong ganun eh. Kaso, negative to. Hindi ito nakakatuwa. Naghihirap na sila. Hindi pa yan ang ano, hindi pa yan katapusan ha. Mayroon pang darating, tatlo. Next week na natin yun. So, kung gusto ko lang take out dito, oh, nakuha niyo yung details, napakahirap. Yung iba ngayon, pabanjing-banjing, mga churches, yung mga tao din ngayon, walang pakialam. No? Ito mga batang po, sana may magulang to nagbabantay eh. Pero welcome na rin natin sila. Pero nakakalungkot, sabi ko kay nanay, maganda po, ano, salamat po, inaalaw niyo yung mga apo niyo dito. Maganda po kayo din. Kasi pag magkakaroon ng isip yung mga bata na yan, ay eh, mga bata lang pala yung ano eh, pinapapunta sa church, yung matanda, ganun, okay lang na hindi na sila, di ba? Parang magkakaroon yung isip yung mga bata niyan. Inuuto ata tayo. Anong ginagawa? Yung church, mga bata lang yan. Parang ganun, di ba? So, magkakaalaman tayo. Again, uh, kaya pinapakita natin to, inaaral natin, Karamihan ng churches, di naaakal ito eh. Iniiwasan ito kasi hindi ko alam kasi ito, ayaw natin ng ano, negative, di ba? Negative ito eh. Ba't dati pag-aaralan yung negative? Parang ma-appreciate natin yung positive. Amen? Pag hindi mo inaaral yung negative, feeling mo, oh, kaila chan. Sa Bible, puro ano yan, puro God loves us. Happiness and sweetness and light. Ano pa yung sinasabi nila? Maliligtas lahat. Ayan, sigligligling. Pagpapala ng Diyos. Puro pagpapala ng Diyos ito. Pag binasa mo, hindi naman. Nasa tutors ito, puro sumpa, puro kasalanan, puro... Ano? Judgment, pagpapalo. Kailangan natin may tindihan yun para hindi tayo pumunta doon. Hindi tayo mag-relax-relax. Yung ibang tao, may, may pag-ibig ka ba na? Ganun ang klase. Pinabayaan mo na iba sa impyerno. Hindi naman namin sinasabing mag-solving kayo lahat eh. Kung di mo pa kaya, di ba? At least tulungan mo lang kanina. At least ina ina inalalayan kami ng mga boys doon. Kasi ang hirap nang na-navigate mo yung lugar, di mo alam. Amen? So medyo maikli lang tayo. Salamat. At uh, dito kayo. Challenge pa rin yung ano, na pagpunta sa church. Saka pag uh, mga kakulitan. Tigilan yung mga kulitan. Salamat kay Kuya Alex, no? Hindi ka magkakamali dito, bad. Bukod sa yung mga may kaibigan mo dito, maayos. Kapalad nung pinag-arati kanina umaga, naayos yung utang mo rin, bad. Okay, so may question ba? Okay, so may mga ganyang lesson tayo, ha? Na medyo mahirap ako yun, pero I hope paglaban nyo. Amen? Okay, let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa chapter 8, Panginoon. Nakita namin ito na. Ito mga parusa sa mga matitira dito, hindi maliligtas. I pray, Panginoon, magkaroon kami. Ang takeout namin dito, yung compassion na wa. Magkaroon kami ng compassion sa mga matitira. Hindi na warningan. Yung iba na warningan. 
Pero wala nagtiyaga sa kanila Panginoon kaya sila po ay hindi pa rin naligtas. We pray. Bigyan niyo na kami ng wisdom, lakas ng loob din po Lord, compassion sa kanila. Para even though Panginoon, parang hindi nagwo-work yung ginagawa namin, yung iba walang pakialam talaga. We pray na kayo lamang po ang inyong pag-ibig din po Lord ang emulate namin, makita nila na ito ito to ang judgment. Therefore, hindi kami dapat pa-easy-easy, darating to, sooner or later. Nawa Panginoon na lahat po na makausap namin, kausapin nyo rin, maligtas po sila. Uh, mga natitrain pa lang ng mga bata, mga soul win, Panginoon. Uh, gamitin nyo yung lingkod, Panginoon, mga ibang soul win na, na ma-inspire sila para ang bawat isa rin po learn nyo yun ay mag, uh, matuto, mag-desire, na mag-sing soul win, effective soul win, Panginoon. Kaya mong walalhati, in Jesus' name we pray. Amen.